欢迎光临。他怎么在这儿？妈妈，红玉说要送你一些好东西呢。二太太，您过来看。二太太，您看看，这只玉镯，喜欢吗？那这个，你怎么不留着呀？红雨虽年轻，但是皮肤哪里比得上二太太呀、啊？这要是我戴上啊，还不把这上好的翡翠给委屈死啊？哎呀，这个东西倒是挺好的，不过太贵了，我买不起呀、啊。这个，包起来给二太太。好嘞。呃，可是我无功不受禄啊，二太太，喜欢就收着，管那么多呢。哎，对了，刚刚那些零钱不用找了，下次啊，我还来照顾你们家生意。呃，谢新都二少奶奶大赏。哟，怎么这么巧啊？原来是红玉小姐呀，大姐，怎么？不哮喘了，以后啊，别忘了随身带药，免得到最后什么也没捞到，把命也搭上了。杜太太好，杜家的二少奶奶只有这么一个，那别人呢，企图想冒充也冒充不了的。自古呢都有个规矩，门当户对。我们玉婉呢，端庄高贵，那些企图想攀高枝的人呢。那是望尘莫及呢，那是那是。杜太太好，我好不好跟你有什么关系啊？一边去，麻雀想跟凤凰斗，不自量力。杜太太今天要挑选些什么呢？我想给我的儿媳妇买一对上等的红宝石耳环。啊，把你们所有的好红宝石都拿出来，我挑挑。好。母亲，您的好意我心领了，不过不需要这么破费的。破费什么呀？我就是要给你买贵的，就应该给你买贵的，你就佩戴贵的。怎么，想便宜那些从篱笆缝里钻进杜家的女人？陈经理，哎，我也想要红宝石，这一张。是杜二少爷签的支票，你们不会不认了吧？呃，认得认得认得。这颗红宝石啊，我要了。结账。杜太太，这颗红宝石太大了，不适合做耳环。我看二少奶奶皮肤细白，要不您选两颗粉红色的给她做耳环吧？懂不懂规矩啊？哪有正式带粉色的？从古至今都是偏房才带那种轻薄的东西。如今是民国了，讲究人人平等、婚姻自由。以二弟的性子呢，保不齐会休了没有爱情的原配，娶自由恋爱的红雨姑娘登堂入室呢。毕竟这是老爷当年想做又不敢做的事，是吗？雪竹，既然你那么拥护婚姻自由，那就把你正式的位置腾出来，让给杏儿。我扶她为正室如何呀？反正这也是允威一直想做又不敢做的事情。这件事回去，我马上就给他搞定。大太太，这……大妈，我错了。错了，诚心认错就给我跪下。红雨，如果我把你今天在人面前对我不敬的事告诉允堂，你说从我肚子里爬出来的允堂，还会不会向着你呢？
这里的红宝石我都要了，再选几副足金的首饰，马上给我包起来。是。是。以后给我记住，谁是杜家的大太太，谁是杜家的正房二少奶奶。杜太太，您刚刚购买了超过规定额度的黄金。请跟我走一趟吧。嗯，李公子，我母亲买的只是首饰，又不是金条。我说是就是，要不要跟我去问一下沈将军？小风，不要再难为大妈和弟妹了。大姐，国有国法，家有家规，我穿了这身军服，就只能执行公务了。那，就不能给姐姐一个面子吗？说不定别人不买你面子。如果有人肯向大姐求情的话，也许我会网开一面。谢竹，刚才呢是我气太盛了，大人有大量，啊。大姐听到了吗？<笑>以后如果有人敢欺负你，就是和沈将军过不去。最好自己掂量一下。好了，我都听见了。好了，你去忙公务吧。嗯、这个月的上等官宴怎么消耗这么多呀？啊，我问过厨房了，他们说大少奶奶。让厨房每天都得熬一份。大少奶奶，马上叫雪竹过来。大少奶奶一早就出门了，说是给红雨小姐送燕窝补品去。给红雨？嗯。他住什么地方？就住咱家后花园对面不远的一个小屋里。我们都是死人呐，啊！上一次在珠宝店就被他将了我们一军，现在在我们眼皮子底下吃我们的、喝我们的，还上等燕窝伺候着。我说你怎么就不知道问一问？母亲，我我真的不知道。走，跟我走，看看这狐狸精到底想玩什么花样。